سوف نتعرف في هذا الجزء على القوائم المنفجلة وما تحتويه من أوامر وكما نرى أن واجهة البرنامج تحتوي على عدد من القوائم المنفجلة بول داون مينيوز وتفتح هذه القوائم بالضغط بالمؤشر على اسم القائمة التي نريدها فتظهر الأوامر التي تحتويها فنضغط المؤشر على الأمر الذي نريده وعند فتح أحد هذه القوائم مثل القائمة تولز مثلا سوف تظهر الأوامر متكررة الاستخدام فقط وبالضغط على رمز السهم المزدوج أسفل قائمة الأوامر سوف تظهر باقي الأوامر الموجودة داخل هذه القائمة وكما نرى فإن بعض الأوامر غير متاحة للاستخدام وتظهر باللون الرمادي بينما تظهر الأوامر المتاحة باللون الأسود وكما نرى يظهر على يسار الأوامر الأقل استخداما أو التي لم تكن ظاهرة عند بداية فتح القائمة مربع داكن اللون وسوف يختفي هذا المربع عند استخدام الأمر وللخروج من القائمة بدون اختيار أي من هذه الأوامر نضغط في المؤشر في أي موضع خارج القائمة ويمكننا اختيار إظهار جميع الأوامر الموجودة في القوائم المنفذلة عند فتحها وذلك بفتح القائمة المنفذلة Tools واختيار Customize ومن هذا المربع الحواري نفتح لوحة المتغيرات Options ونشغل الاختيار Always Show Full Menus ثم نضغط Close للخروج من المربع الحواري والآن نفتح القائمة Tools مرة أخرى فنرى أن جميع الأوامر الموجودة في هذه القائمة ظاهرة ونلاحظ وجود ثلاثة نقاط أمام أسماء بعض الأوامر وهذا يعني أنه عند اختيار هذا الأمر سوف يظهر مربع حواري لعمل الإعدادات الخاصة بهذا الأمر ونفتح القائمة Tools مرة أخرى ونلاحظ وجود سهم أمام أسماء بعض الأوامر الأخرى وهذا يعني وجود قائمة أوامر فرعية سوف تظهر عند وضع المؤشر فوق هذا الأمر مثل الأمر Security مثلا والآن نضغط المؤشر خارج القائمة لإغلاقها وبفتح القائمة View على سبيل المثال سوف نجد أن البرنامج يضع مربع حول أسماء بعض الأوامر أو الاختيارات الفعالة حاليا فكما نرى هنا أن طريقة العرض List هي الفعالة حاليا وباختيار Details وفتح القائمة View مرة أخرى سوف نلاحظ ظهور المربع حول هذا الأمر ويمكننا استخدام مفاتيح الاختصار Shortcut Keys من لوحة المفاتيح لتنفيذ معظم الأوامر الموجودة في القوائم المنفذلة فمثلا عند فتح القائمة Edit سوف نلاحظ ظهور مفاتيح الاختصار الخاصة بالأوامر الموجودة في هذه القائمة ونذكر هنا أنه لن يمكننا استخدام مفاتيح الاختصار أثناء فتح القوائم المنفذلة